वेलकम बैक एवरीवन सो बंधुरा आज के पर्व में हम हमारे होम पेज पे क्रिएट कर देबो ओके हमारे होम पेज पे के ये भाव में की करे डिजाइन करते पारी से विषय में देखो सो चलो ना हमारे साइट पे चलो जाओ जाओ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা গত পর্ব পর্যন্ত এই ড্যাশবোর্ড থেকে ক্লিন করেছিলাম ওকে এবং কি আমাদের যে থিমটা রয়েছে সেটাকে ইনস্টল করেছিলাম ওকে এবং কি আমাদের কিছু এসেনশিয়াল প্লাগইন ইনস্টল করেছিলাম আমরা যদি প্লাগইন সে যাই আই মিন আমাদের থিমের সাথে যে প্লাগইন গুলো আসে সেগুলো ওকে সো আজকে যে কাজটা করব আমরা এট ফার্স্ট একটা পেজ ক্রিয়েট করব একটা পেজ ক্রিয়েট করার জন্য सिंपली আমরা এই পেজেস এর এখানে ক্লিক করব আমি পেজেস এর এখানে ক্লিক করলাম ढुकेंडिटन सिंपली So, खुबी बाकी सब शेष डिलीटिफिकेशन বাউক অ্যাকশনস থেকে মুভ টু ট্র্যাশ এন্ড দেন अप्लाई ক্লিক করলে আমাদের এই অ্যাক্টটা ডিলিট হয়ে যেত আর যদি সবগুলোকে ডিলিট করতে চাই দেন सिंपली এখানে ক্লিক করব এন্ড দেন মুভ টু ট্র্যাশ এন্ড দেন अप्लाई ওকে সো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই পেজটাও এখন ডিলিট হয়ে গেছে সো এখন বন্ধুরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই পেজগুলো ডিলিট হয়ে এই ট্র্যাশে গিয়েছে আমরা যদি চাই আবার এগুলোকে রিস্টোর করতে পারবো এই রিস্টোর ক্লিক করলে আমাদের পেজগুলো আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে বাট আমি চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি একদম পার্মানেন্টলি ডিলিট করে দিতে সো আমি দুটোকে একসাথে পার্মানেন্টলি ডিলিট করে দেব এর জন্য सिंपली এই এখানটাতে ক্লিক করব আর যদি একটা একটা করে ডিলিট করতে চেতাম তাহলে सिंपली এই যে ডিলিট পার্মানেন্টলি এই যে আবার এটার উপরে এই পেজ এর উপরে হোভার করলে এটার উপর অপশন আসছে ডিলিট পার্মানেন্টলি এইভাবে ডিলিট করতাম বাট আমরা দুটোকে একসাথে ডিলিট করব আই মিন একদম ফ্রেশ থেকে পার্মানেন্টলি ডিলিট করে দেব তার জন্য सिंपली এখানে টিক দিয়ে আমরা এখান থেকে ডিলিট পার্মানেন্টলি এন্ড দেন अप्लाई ওকে সো দেখতে পাচ্ছেন अप्लाई ক্লিক করলে আমাদের এটা দেখতে পাচ্ছেন পার্মানেন্টলি ডিলিট হয়ে গেছে সো এখন আমরা নিউ একটা পেজ ক্রিয়েট করব এখন যদি আমরা এই পেজে সে ক্লিক করি দেখতে পাবেন যে কোন পেজ নেই সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নিউ পেজ এর ক্রিয়েট করার জন্য এখানে অ্যাড নিউ নামে একটা বাটন রয়েছে আবার এই লেফট সাইডে এই পেজেস এর আন্ডারে অল পেজ এর নিচে অ্যাড নিউ নামে আরেকটা লিংক রয়েছে সো আমরা এই দুটো থেকে যে কোন একটা ক্লিক করলে হলো 
সো আমি এখানে থেকে ক্লিক করছি অ্যাড নিউ বাটনটাতে অ্যাড নিউ প্রেস করার পর দেখতে পাবেন যে আমাদের নতুন যে পেজ ক্রিয়েট করার অপশন আছে সেটা চলে এসেছে সো सिंपली এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে পেজের এই এখানটাতে আমরা আমাদের পেজের নামটা দেব সো আমাদের পেজের নামটা কি আমরা যদি আমাদের ডেমো সাইটটা থেকে দেখে আসি হোম আমরা এখন অ্যাট ফার্স্ট হোম পেজে ক্রিয়েট করব সো আমি सिंपली এখানে টাইপ করছি হোম ওকে হোম টাইপ করে এরপর আমি পাবলিশ এ ক্লিক করব পাবলিশ ওকে পাবলিশ এ ক্লিক করলাম এরপর আমি এখান থেকে ভিউ পেজে যাই ভিউ পেজ দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের হোম পেজটা দেখতে এরকম হয়েছে সো এখন আমি একটা কাজ করছি এই বিষয়গুলোকে কেটে দিচ্ছি এগুলো এখন আমাদের এখন প্রয়োজন নেই সো এখন আমরা এই হোম পেজটাকে সরি এই হোম পেজটাকে এডিট করব আমরা চাচ্ছি না যে আমাদের এই পেজটাতে এই টাইটেল তো থাকুক তারপর আমাদের এই যে এইখানটাতে এই সাইড বারটা থাকুক সো এগুলোকে রিমুভ করে দেওয়ার জন্য सिंपली আমরা এখন আবার আমাদের এই পেজে এডিট করার এখানে আমরা চলে আসব এরপর আমি যে কাজটা করব আমরা এখান থেকে এটাকে কেটে দিচ্ছি सिंपली আমি এখান থেকে আমরা যদি নিচের দিকে আসি এই নিচের দিকে দেখতে পাবেন যে ওশন ডব্লিউপি সেটিংস নামে কিছু অপশনস রয়েছে ওকে এইখান থেকে सिंपली আমরা এট ফার্স্ট আমাদের কনটেন্টের লেআউটটা এই আমাদের কনটেন্টটা 100% থাকে সেটা তার জন্য আমাদের এখান থেকে ফুল উইড সিলেক্ট করব কনটেন্ট লেআউট ফুল উইড এন্ড দেন আমি আপডেট এ ক্লিক করব আরেকটা কথা বলে রাখি বন্ধুরা এই অপশন গুলো আসছে হচ্ছে আমাদের যে আমরা যে ওশন ডব্লিউপি থিমটা ইনস্টল করেছিলাম লাস্ট পর্বে আমাদের যে এই থিমটা ইনস্টল করেছিলাম এইখান থেকে ওকে সো আমাদের এই থিমটা আর মধ্যে এই রকম অপশন রয়েছে বলেই কিন্তু এই অপশনটা আসছে আমাদের আরেকটা থিম যখন ইউজ করব অপশনটা অন্য রকম হতে পারে ওকে সো আমরা দেখব ইন ফিউচার যখন অনেকগুলো আরো প্রায় তিন চারটা থিম আমরা নিজের কাস্টমাইজ করব তখন এমনিতেই বুঝে যাব যে কোনটা কি রকম ওকে সো আমরা এইটার কন্টেন্ট লেয়ারটাকে ফুল উইড করে দিলাম ফুল উইড করে এখন যদি আমরা এটাকে আপডেট করি ওকে আপডেট করলাম এরপর আমি এটাকে রিলোড দিলাম ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখান থেকে সাইড বারটা কিন্তু চলে গিয়েছে ওকে সো এরপর আমি চাচ্ছি না যে এই টাইটেলটা থাকবে সো सिंपली আমি এই টাইটেল থেকে আমি এটাকে এইখানে ডিসেবল করে দেব এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখানে লেফট সাইডে টাইটেল ক্লিক করলাম এরপর এখান থেকে এটাকে ডিসেবল করে দেব এরপর আমি আপডেট দিলাম ওকে সো আপডেট দেওয়ার পর এখন যদি আমি এটাকে রিলোড দেই বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কিন্তু এটা চলে গিয়েছে আমাদের টাইটেলটা চলে গিয়েছে এবং কি আমরা এখন যদি চাই আমাদের এই পেজটাকে দেখতে পাচ্ছেন যে এরকম করে ফেলতে পারবো এইটা করার জন্য কি করতে হবে বন্ধুরা তবে বন্ধুরা ওরকম করার আগে আমরা আরেকটা কাজ করব আমরা যদি আমাদের এখানে লক্ষ্য করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা স্পেস তৈরি হয়ে যাচ্ছে আমরা সবকিছু ক্যান্সেল করার পর এখানে একটা প্যাডিং চলে এসেছে ওকে সো এই বিষয় থেকে কি করে আমরা রিমুভ করব এটা রিমুভ করার জন্য सिंपली আমরা এই যে ওশন ডব্লিউপি সেটিংস এর আন্ডারে মেইন এর আন্ডারে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের প্যাডিং নামে একটা অপশন রয়েছে এই প্যাডিংটা এনেবল করা রয়েছে সো এই প্যাডিংটাকে আমরা सिंपली এই ডিসেবল ক্লিক করে আপডেট দেব ওকে সো এন্ড দেন আমি এটাকে রিলোড দেব দেখতে পাবেন যে আমাদের এই প্যাডিংটাও চলে গিয়েছে সো এখন আমরা যে কাজ করব আমাদের পেজটাকে এইভাবে ডিজাইন করব সো এইভাবে ডিজাইন করার জন্য আমাদেরকে এট ফার্স্ট একটা প্লাগইন ইনস্টল করতে হবে সেই প্লাগইনটার নাম হচ্ছে এলিমেন্টর ওকে যেটার মাধ্যমে আমরা খুব সহজে ড্র্যাগ এবং কি ড্রপ করে কোন প্রকার প্রোগ্রামিং নলেজ ছাড়াই অনেক সুন্দর সুন্দর প্রফেশনাল মানে ডিজাইন করে ফেলতে পারবো কোন এইচটিএমএল জানতে হবে না সিএসএস জানতে হবে না কিংবা জাভাস্ক্রিপ্ট জানতে হবে না ওকে সো सिंपली যে কাজটি করব আমরা সেই প্লাগইনটা ক্যাট ফার্স্ট ইনস্টল করে ফেলবো সো আমি প্লাগইনস এ ক্লিক করছি সো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের একটা প্লাগইন ইনস্টল করা রয়েছে আমরা নতুন একটা প্লাগইন অ্যাড করব তার জন্য सिंपली এখান থেকে অ্যাড নিউ অথবা এখান থেকে অ্যাড নিউ ক্লিক করব সো আমি অ্যাড নিউ ক্লিক করলাম আর বন্ধুরা অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু আপনাদের ডিভাইসে ইন্টারনেট কানেকশন থাকতে হবে অন্যথায় কিন্তু এই প্লাগইন গুলো আপনি ইনস্টল করতে পারবেন না ওকে সো सिंपली যে কাজটা করব এখান থেকে আমি এলিমেন্টর সার্চ করব তবে আরেকটা কথা বলে রাখি বন্ধুরা আপনাদের যাদের ইন্টারনেট কানেকশন নেই তারা যে কাজটা করবেন আমরা এই প্লাগইনের জিপ ফাইল গুলোকে আপনাদেরকে দিয়ে দেব সেই ক্ষেত্রে আপনারা এখানে সার্চ না করে सिंपली এই যে আপলোড প্লাগইনে ক্লিক করবেন আপলোড প্লাগইনে ক্লিক করে এই ব্রাউজে ক্লিক করলে আপনাদের সেই জিপ ফাইলটা অ্যাড করার অপশন চলে আসবে ধরে নিন আমি আমি এখন সেই প্লাগইনটাকে ইনস্টল করব এলিমেন্টর সেটা আমি ডাউনলোড করে রেখেছি অলরেডি আপনারা सिंपली এখান থেকে এই প্লাগইন ফোল্ডারের ভিতর আপনারা এরকম একটি ফাইল দেখতে পাবেন জিপ ফাইল এই এলিমেন্টর এটাকে ওপেন করে 
দেন ইনস্টল নাও ক্লিক করলে আপনাদের এটা ইনস্টল হয়ে যাবে যাদের ইন্টারনেট কানেকশন নেই ওকে তারা এই ফাইলটাকে এইভাবে ইনস্টল করে ফেলবে বাট যাদের রয়েছে ইন্টারনেট কানেকশন তারা যে কাজ করবে এই সার্চ প্লাগইনসে আমি সার্চ করব এলিমেন্টর ই এল ই এম ই এন টি ও আর আর বন্ধু অবশ্যই বলে রাখি সব সময় আপনার ডিভাইস ইন্টারনেট কানেকশন রাখবেন সেটা আপনার কাজের জন্য অনেক হেল্প করবে তা না হলে অনেক সময় অনেক প্রকার এরর দেখতে পাবেন ওকে সো সিম্পলি এখন যে কাজ করব এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এলিমেন্টর পেজ বিল্ডার এই এই পেজ বিল্ডার টা আমরা ইনস্টল করব সো দেখতে পাচ্ছেন এটার টাইটেল দেয়া রয়েছে দেন কিছু ডেসক্রিপশন দেয়া রয়েছে এটা কে তৈরি করেছে বাই এলিমেন্টর.কম এবং কি রেটিং কি রকম রয়েছে রেটিং 5 স্টার তারপর কবে আপডেট হয়েছে সেই বিষয়টা রয়েছে দেন কত মিলিয়ন ইনস্টল রয়েছে 5 মিলিয়ন প্লাস মানে প্রায় 50 লক্ষের বেশি ইনস্টল রয়েছে সো বুঝতেই পারছেন কতটুকু পপুলার এই প্লাগইনটা এবং কি আমাদের এই ওয়ার্ডপ্রেস এর ভার্সনের সাথে এই প্লাগইনটা কম্প্যাটিবল কি না সেটাও এখানে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এটা কম্প্যাটিবল সো কোনো এরর জেনারেট করবে না এই ওয়ার্ডপ্রেস এর ভার্সনের সাথে ওকে সো এখন আমরা বন্ধু যে কাজটা করব সিম্পলি এই ইনস্টল নাও ক্লিক করে আমরা এটাকে ইনস্টল করে ফেলবো এটা অবশ্যই একটু সময় নেবে আপনার ইন্টারনেট কানেকশনের উপর ডিপেন্ড করে কতটুকু আপনার ইন্টারনেট স্পিড যত ভালো হবে এটা তত কম সময় নেবে আর যেহেতু আমরা লোকাল হোস্টে কাজ করছি লাইভ সার্ভারে কাজ করছি না সেই ক্ষেত্রে সময়টা একটু বেশি নেওয়াটাই স্বাভাবিক ওকে সো এটা ইনস্টল হচ্ছে একটু সময় আপনাদের একটু অবশ্যই ওয়েট করতে হবে সো বন্ধু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা ইনস্টল হয়ে গেছে এরপর আমাদেরকে সিম্পলি এটা অ্যাক্টিভেট করতে হবে সো আমি এখান থেকে অ্যাক্টিভেট এ ক্লিক করতে পারি অথবা আমরা যদি এই ইনস্টল প্লাগইনস এ ক্লিক করি এইখানে বন্ধুরা দেখতে পাবো যে আমাদের এটাও অ্যাক্টিভেট করা অপশন চলে এসেছে সো আমরা এখান থেকে না করে আমরা ইনস্টল প্লাগইনস এ করি এখানে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্লাগইনটা ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন আমাদের এটা অ্যাক্টিভেট করতে হবে সো সিম্পলি আমি এখানে অ্যাক্টিভেট এ ক্লিক করছি ওকে অ্যাক্টিভেট এ ক্লিক করার পর এটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন যে এই প্লাগইনটা অ্যাক্টিভেট করার সাথে সাথে এখানে বেশ কিছু এক্সট্রা অপশন চলে এসেছে ওকে এরকম ঠিক এক এক প্লাগইন ইনস্টল করলে এক এক রকম অপশন আসবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদেরকে এলিমেন্টর থেকে ওয়েলকাম জানাচ্ছে এই ওয়েলকাম মেসেজ জানাচ্ছে এরপর আমাদেরকে ফার্স্ট একটা পেজ ক্লিক করছে করতে বলছে এবং কি এছাড়াও একটা ভিডিও দিয়ে দিয়েছে অনেক অপশন রয়েছে সো होमे क्लिक कर समय দেখতে পাচ্ছেন এখন এটা এরকম দেখাচ্ছে সো কিভাবে এটা নিয়ে কাজ করতে হয় আমরা এখন এই বিষয়গুলোই দেখব সো বন্ধুরা আপনারা সবাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে একটা প্লাস আইকন রয়েছে এবং কি আর একটা টেমপ্লেট অ্যাড করার জন্য অপশন রয়েছে সো এই বিষয়গুলো কি চলুন দেখেন দেখে নেওয়া যাক এবং কি আমাদের বাম পাশে বেশ কিছু অপশন এসেছে এগুলো হচ্ছে এলিমেন্টর এর যে এলিমেন্ট গুলো এগুলো হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য বিভিন্ন রকম এলিমেন্ট ওকে সো এই বিষয়গুলো আমরা ধীরে ধীরে দেখব আমরা এলিমেন্ট গুলো কিভাবে ইউজ করতে হয় তারপরে কিভাবে সেকশন ক্রিয়েট করতে হয় দেন টেমপ্লেট রেডিমেড যে টেমপ্লেট গুলো রয়েছে সেগুলো কিভাবে করতে হয় সবকিছু আমরা দেখব আমরা যদি আমাদের ডেমো সাইটটা দেখি দেখি আমাদের ডেমো সাইটটাতে কতগুলো সেকশন রয়েছে আমাদের এট ফার্স্ট একটা সেকশন রয়েছে এই পুরোটা হচ্ছে একটা সেকশন আমাদের হিরো এরিয়া তারপর দ্বিতীয় তো আরেকটা সেকশন রয়েছে এইখান থেকে and then amader ekhane white users name ar ekta section royeche tarpor our clients name ar ekta section royeche then amader ekta call to action ar ekta section royeche then footer ar ekta section royeche so ei bishoy gulo kibhabe create korte hoy amra dhire dhire dekho so amra abar ekhane back korchi amra ekta section create korar jonno simply ei je plus icon te click korbo and then ekhane dekhte pacchen je amader structure ta select korar jonno amader section er structure ta select korar jonno ekhane option dicche যেমন আপনি এটাকে কি সিঙ্গেল কলাম চাচ্ছেন নাকি ডাবল কলাম চাচ্ছেন নাকি তিনটে কলাম চাচ্ছেন নাকি চারটে কলাম চাচ্ছেন 
এরকম বেশ অনেকগুলো অপশন রয়েছে আমরা যদি আমাদের ডেমো সাইটটাতে প্রথম যে সেকশনটা রয়েছে এইখানটাতে দেখি আমাদের এইখানে আমরা এট ফার্স্ট একটা সেকশন একটা কলামের সেকশন নেব ওকে সো सिंपली আমি এইখানে ক্লিক করছি ওকে সো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এটা কিন্তু এরকম হয়ে গেছে আমাদের এখানে এরকম অপশন দেখাচ্ছে সো এইখানে এবং কি দেখতে পাচ্ছেন যে এই জেনারেল পর আমাদের леফট সাইডে এই অপশনটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল আমি যদি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে কিন্তু এই леফট সাইডে সেকশন এডিট করার জন্য এই এই অপশনটা চলে এসেছে সো এগুলো এখন আমরা কিভাবে এডিট করব সো চলুন দেখে নেওয়া যাক ধীরে ধীরে সো বন্ধুরা তার আগে আমি এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই পুরো সেকশনটা জানি ফুল উইড আসে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একটা বক্স আকারে চলে এসেছে ওকে সো এই এটা যেন একদম ফুল উইড আসে সেটা করার জন্য আমি তার আগে একটা কাজ করছি অবশ্যই আমাদের এটাকে আপডেট দিতে হবে আমি এটাকে আপডেট দিয়ে আমি এখন আমাদের আমাদের ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডে যাব আমি এখান থেকে আমাদের ড্যাশবোর্ডে যাচ্ছি ড্যাশবোর্ডে গিয়ে আমি পেজেস থেকে আমি পেজেস ক্লিক করলাম এরপর আমি হোমে ক্লিক করলাম আমাদের হোম পেজে যেটা আমরা এডিট করছি আমরা এই এই পুরোটাকে এই সেকশনটা যেন পুরো 100 100% পায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের থিমের যে এই ওশন ডব্লিউপি সেটিংস রয়েছে এখানে এসে ওকে এখানে এসে আমরা কন্টেন্ট লেআউটটা 100% ফুল উইড করে দেব ওকে 100% ফুল উইড এরপর আমি सिंपली আপডেট এ ক্লিক করছি ওকে আপডেট এ ক্লিক করে এখন যদি এটাকে আমি রিলোড দেই বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা রিলোড হচ্ছে একটু সময় নিচ্ছে সো দেখতে পাচ্ছেন যে এখন কিন্তু এটা 100% ফুল ফুল উইড হয়ে যাচ্ছে ওকে সো বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা এটা কিন্তু অন্য থিমের জন্য এটা যেহেতু আমরা ওশন ডব্লিউপি থিম ইউজ করছি সেই ক্ষেত্রে এরকম হচ্ছে অন্য থিমের জন্য কিন্তু অন্য রকম হতে পারে সো এটা আমি আগে বলে রেখেছি আপনাদেরকে আমরা দেখব ইন ফিউচার যখন এক্সট্রা থিম ইউজ করব তারপর উডমার থিম ইউজ করব এই রকম বেশ কয়েকটা থিম ইউজ করব তখন আমরা এই বিষয়গুলো দেখব ওকে সো এটা আমরা 100% ফুল উইড করে দিলাম এখন আমরা যে কাজটা করব আমি যদি এই সেকশনটাকে এডিট করতে চাই सिंपली এই যে 6 যে ডট রয়েছে এইখানটাতে ক্লিক করব এইখানটাতে ক্লিক করলে দেখতে পাবেন যে আমাদের সেকশনটাকে এডিট করার জন্য অপশন চলে এসেছে সো এই বিষয়গুলো আমরা একটু পরে দেখব যে এগুলো নিয়ে কি করে কাজ করতে হয় সো এট ফার্স্ট আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই সেকশনটাতে একটা টাইটেল অ্যাড করব এখানে আমরা যে কোনো টেক্সট অ্যাড করতে পারি সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে ওয়েলকাম টু ইউডেমি আমি এই টেক্সটটাকে কপি করে নেছি কপি করে নিয়ে আমাদের সাইটটাতে চলে এসেছি যেটা আমরা তৈরি করছি সো এইখানটাতে এখন আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে सिंपली এই যে এডিট সেকশনের উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের নাইন ডটস রয়েছে এই নাইন ডটস ক্লিক করব এরপর सिंपली এই এইখান থেকে হেডিং থাকে এই হেডিং এগুলো হচ্ছে একটা এলিমেন্ট ওয়েবসাইটের এলিমেন্ট যেমন এটা হচ্ছে একটা হেডিং তারপর আমরা যদি আবার দেখতে পাচ্ছেন যে হেডিংটা এখানে অ্যাড করার পর আমাদের এই леফট সাইডে এটার জন্য আলাদা রকম অপশন চলে এসেছে সো এটাকে এডিট করার জন্য সো এই বিষয়গুলো একটু পরে দেখব যে কিভাবে এগুলো নিয়ে কাজ করতে হয় আমি আবার নাইন ডটস ক্লিক করছি আমি যদি একটা বাটন এড করতে চাই सिंपली বাটনটাকে ড্র্যাগ করে নিয়ে এই সেকশনের ভিতর ছেড়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা এরকম হয়ে গেছে ঠিক বাটনটার জন্য আলাদা রকম এডিট করার জন্য অপশন চলে এসেছে সো এই বিষয়গুলো কিছুক্ষণ পরে দেখব এরপর ধরে নিন আমি এখানে একটা স্পেস অ্যাড করতে যাচ্ছি सिंपली এইখান থেকে স্পেস দেওয়ার জন্য আমি सिंपली এই এটা নিচে চাচ্ছি যে একটা স্পেস হবে এখানে ক্লিক করছি দেখতে পাচ্ছেন যে স্পেসের স্পেসেটার অপশন চলে এসেছে সো স্পেসে এখানে অ্যাড হয়ে গেছে আমি যদি এই যে স্পেসটাকে বাড়াতে চাই এখানে सिंपली এই যে এটাকে ড্র্যাগ করে অথবা এখানে ম্যানুয়ালি ড্র্যাগ করে ধরুন আমি 500 পিক্সেল যাচ্ছে সো 500 পিক্সেল দিলে দেখতে পাবেন যে এখানে 500 পিক্সেলের একটা গ্যাপ সৃষ্টি হয়ে যাবে স্পেস তৈরি হয়ে যাবে আমি যদি এগুলো করে কিন্তু অবশ্যই আপডেট দিতে হবে এখন যদি আমি আপডেট এ ক্লিক করি আপডেট এ ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন যদি পেজটাকে যদি ভিউ করি আমি এটাকে কেটে দিচ্ছি ভিউ করার জন্য যে কাজটা করতে হবে আমরা যদি এই যে এই যে নিচে এই আই আইকনটাতে ক্লিক করি প্রিভিউ চেঞ্জেস এখানে যদি ক্লিক করি দেখতে পাবেন যে আমাদের পেজটা আমরা যেভাবে ডিজাইন করেছিলাম এইভাবে কিন্তু চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন ওকে সো আমরা এখন এই বিষয়গুলোকে এডিট করব সো আমি একটা কাজ করি এগুলোকে আমি এখন ডিলিট করে দিই সো ডিলিট করার জন্য सिंपली এগুলোর উপর হোভার করবেন হোভার করে सिंपली আপনি মাউসের রাইট সাইডে ক্লিক করবেন এরপর ডিলিট এ ক্লিক করুন দেখতে পাচ্ছেন যে এটা ডিলিট হয়ে গেছে সো এরপর सेम सेम टू सेम এই এলিমেন্টটাকেও আমরা এই বাটনটাকেও যদি আমরা ডিলিট করতে চাই सिंपली এখানে রাইট ক্লিক করুন মাউসে এন্ড দেন ডিলিট এরপর স্পেস এটাও যাচ্ছে না আমরা এখানে রাইট ক্লিক করে ডিলিট এ প্রেস করতে পারি অথবা আমরা আমরা যদি চাই প্রত্যেক এলিমেন্টের এই এইখানটাতে ক্লিক করব এই
प्रत्येकेंट रोल एलिमेंट गुरो के एडिट करने जो ना वादे तीन टे अलग अलग दा ऑप्शन दे एक है जो कंटेंट एक है जो स्टाइल आठ है जो एडवांस सो प्रोटेक्ट एलिमेंट इट इस टाइटल के थ्रू एरो को एवं कि आमा जो दी इकहाँ थ्री जो दी बटन नहीं आशी बटन नहीं जो दी ड्रैग करो ड्रॉप करो छह दे एक तो बच्चे so title add कर जोनो अम्म एक हम आमी आवारों एक हने click कर सी so ये ये जो edit कर जोनो simply ये element जोड़ पर click करना ताहले edit कर शे option ने चोले सी so अम्म एक हने title टक के test कर दी सी okay so अपना रा type कर रे अप link भी ना हो सी so अम्म एक हने दे दी सी welcome to learn hunter okay so ये पर अम्म रा जो दिच्छा है एक हने ये ये title टक click कर ले कि को थो जाबे शे शेर कौन करो किसी जो भी कोर्ट से एक है ना अपना लिंक जाके दे देते पार में थोड़ो नहीं टाइटल जाते क्लिक कर ले के google.com चलो देखो सो सिंपली हमें जो भी google.com में यूआरएल जब कॉपी करनी है शी सो सिंपली हमें जो कॉपी कर लाम कॉपी कर रहे हैं तो नहीं कहना है पेस्ट कर देगा ऑलराइट सो हमें � सो ये एक उपजुदी कोर्ट है जान अपना टाइटल एक क्लिक कोले को था चोल जावे शेक्षित्र एक हने क्लिक कोला हमारे गोल डॉट में नियर्स ओके आपने जेल लिंक दिवन शेल लिंक के एक नियर्स ओके ये वो की बोंग रहा हमने जो भी चाहे एक हम देख देखते पास में जेटे किंतु एक बॉक्स से भी तो चोल ऐसे से ओके सो ये and then एक आंतर क्या हमारे जो content width ये गुरु तो हमारे जो content है ना content width box ना कोरे full width दे दी बन एवं कि update क्लिक कर दें okay so एक बार जो कास्ट करोगे ऐसे के देखते पास हैं जो ये टाइप होना हमारे एक दम ये पास ही लेके गए थे okay so आशा करूँ बुझते पड़े सी but हम लोग जाते हैं जो हमारे content गुरु ये रुको box के भीतर तक भी जो हमारे demo side में � कंटेंट वेट बॉक्स तक भेजो के अपना चले बॉक्स से जो साइज़ चलो जिस शे साइज़ से उन एक हाथी के नीडर कोड़े दीते पार में पर अभी दीते नहीं था जामुनों से त्यागे थे ओके तो मैं सिंपली अपडेट क्लिक करती हूँ ओके एंड तेरा मैं अवार एक टाइटल चलते क्लिक करती हूँ टाइटल एडिट कर � अथवा जो भी अपनी चाहे एक्स्ट्रा लर्च शेख के टेबल में देखा पे, ओके, अथवा अपनी जो भी आरोप बोलो चाहे शेख के टेबल में देखा पे, अगर आपकी चाहे लेकिन तो कौन दूरा कस्टम हो पे इधर साइज दे दे दिवार में जो कॉपर पिक्सल हो पे इधर हमारे एक चुपड़ा देखो, ओके, और ये भी शोर एक एडवांस्ड इधर चे� एवं कि at last आठ तो विषय एक है देखते बात से हम अब देख एक है तो दे इट्स अ अलाइनमेंट जो कौन दिखा रहा है जब हम अलाइनमेंट जो कि लेफ्ट हो रहे ना कि सेंटर हो रहे ना कि राइट हो रहे और ना कि जस्टिफाइड हो रहे ओके सो इब हो अपने उस चाले एक है तो कि अलाइनमेंट जो सिलेक्ट कर दिए थे पढ़े क्या नाम है साइज़ टेक स्टाइलर ने ठीक है देखो अभी सिर्फ स्टाइलर लेकिन एक लिक्विड सीर पड़ा हमारे इधर कलर टेक ही चाहते हैं ओके कलर टेक अभी चाहते हैं अभी देखें इसी तो हमारे डेमो साइट पे क्या मालूम है व्हाइट कलर से ओके अभी जो देखने 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 टाइपोग्राफी एक अंत के हम लोग अनेक किस्सों चेंज करते पड़ गए जैसे साइज जैसे कॉन फैमिली जैसे वेट लाइन हाइट अनेक किस्सों सो चलो चेक लो चेंज करो जब एट फर्स्ट जब कास्ट पर हो शीत होता है मैं टाइपोग्राफी एक अंत आ ए जे ए पेंसिल बटन जब तक क्लिक करो ये पड़ो फैमिली थे के 
ফন্ট ফ্যামিলি থেকে আমি এখানে দিব হচ্ছে পপিনস পপিনস নামে একটা ফন্ট ফ্যামিলি আমরা ইউজ করব আপনি চাইলে অন্য যে কোনো ইউজ করতে পারেন আপনি এই ধরনের নেম মনস্টারেট এম ও এন মনস্ট এই এরকম ইউজ করতে পারেন অথবা ধরেন আপনি এরিয়াল ইউজ করতে পারেন মানে ফন্টের ধরনটা কেমন হবে সেই বিষয়টা আপনি এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন আমি এটাকে পপিনস দিচ্ছি ওকে আপনি যে কোনোটা দিতে পারেন এরপর আমাদের ফন্টের সাইজটা কেমন হবে এই যে এখানে থেকে আপনি সাইজ দিতে পারবেন আমি একটু আগে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে সাইজটা আপনারা নিজেদের ইচ্ছে মতো দিয়ে দিতে পারবেন ফন্টের সাইজটা আমি চাচ্ছি যে 62 62 পিক্সেল অথবা ধরেন 42 করি 40 আর 48 হ্যাঁ 48 হলো দেখা যাচ্ছে এই পর ফন্টের ওয়েটটা কেমন হবে আমি চাচ্ছি ফন্টের ওয়েটটা বোল্ড হবে দেখতে পাচ্ছেন যে ফন্টের ওয়েটটা বোল্ড হয়ে গেছে আমি যদি ডেমো সাইটটাতে দেখি হ্যাঁ আমাদের ফন্টের ওয়েটটা বোল্ড হয়েছে ওকে সো এরপরে যে কাজটি করব আমরা যদি চাই বন্ধুরা এখানে অন্য ফন্ট ফ্যামিলি দিতে পারি যেমন আমাদের ডেমো সাইটটাতে কিন্তু অন্য একটা ফন্ট ফ্যামিলি দেওয়া আছে আমি যে এখানে মেবি পাওলো ভাই এইটা এইটা দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন যে এরকম হয়ে গেছে কিন্তু ওকে সো আপনি চাইলে আপনার ইচ্ছে মতো দিতে পারেন আমি এটাই দিচ্ছি পাওলো ভাই ওকে আপনি পপিনস ইউজ করতে পারেন আপনার ইচ্ছে মতো আপনি ইউজ করবেন এই প্রফন্টের ওয়েটটা বোল্ড হবে নাকি কত টুক হবে এই সব বিষয় দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন 500 হবে নাকি কি রকম কি হবে আপনি এখান থেকে দিতে পারেন আমি 500 দিয়ে দিচ্ছি আপনি আরো বাড়াতে পারেন চাইলে সো আমি এটার হাইটটাকে সরি ফন্ট সাইজটাকে বাড়াচ্ছি ওকে সো এরপর আমি যে কাজটা করব আমাদের এখানটাতে দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রান্সফর্ম এটার টেক্সট এর ট্রান্সফর্মটা কেমন হবে এটা কি আপার কেস হয়ে যাবে নাকি লোয়ার কেস হয়ে যাবে সবগুলো নাকি ক্যাপিটালাইজ হয়ে যাবে ওকে এই বিষয়গুলো আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন আমি এখানে ডিফল্ট আমি এটাকে ক্যাপিটালাইজ দিচ্ছি ওকে এই প্রোডাক্টের সাইজটা কি হবে এটা কি নরমাল থাকবে নাকি একটু বেকে যাবে ইটালিক হবে নাকি অবলিক হবে সো এই বিষয়গুলো আপনি এখান থেকে দিতে পারবেন আমি এটাকে নরমাল দিচ্ছি ওকে নরমাল আপনি চাইলে ডিফল্টও রাখতে পারেন দুটো সেমি এরপর আমাদের টেক্সট এর ডেকোরেশন কি হবে আন্ডারলাইন হবে কি নিচে নাকি একটা ওভারলাইন হবে মানে উপর দিয়ে সরি ওভারলাইন হচ্ছে এই যে এটা সো এরপর দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের লাইন থ্রু হবে নাকি সো লাইন থ্রু মানে আমাদের এটা মাসখান দিয়ে চলে যাবে ওকে সো এরপর দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো কিছু হবে না নাকি সো কোন নাম দিয়ে দিলে কোনো কিছু আসবে না সো আমি এটা ডিফল্ট রেখে দিচ্ছি এরপর আপনি চাইলে লাইন হাইট ইউজ করতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন এর ভিতরে যে স্পেসটা একটা থেকে আরেকটা যে গ্যাপটা সেটা ইউজ করতে পারেন এই যে এখান থেকে বাড়িয়ে ওকে বাড়িয়ে কমে আমি এখানে কোনো কিছু ইউজ করছি না এখন আপাতত ওকে मार्जिन चले চার দিক থেকে একটা মার্জিন চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা বাড়ালে চার দিক বাড়ছে এর কারণটা হচ্ছে আমাদের এটা লিংক করা রয়েছে আমরা যদি আমি এটাকে জিরো করে নিই জিরো করে আমরা যদি লিংকটা উঠিয়ে দিই আমরা চাচ্ছি যে শুধুমাত্র টপ থেকে এটা 20 পিক্সেল মার্জিন পাবে দেখতে পাচ্ছেন যে টপ থেকে 20 পিক্সেল মার্জিন পাবে আবার চাচ্ছি যে বটম থেকে এটা 50 পিক্সেল পাবে দেখতে পাচ্ছেন বটম থেকে 50 পিক্সেল পাচ্ছে আবার টপ থেকে এত পিক্সেল পাচ্ছে আবার চাচ্ছি যে রাইট থেকে 25 পিক্সেল পাবে ওকে সো যেহেতু রাইটে হোয়াইট কালার রয়েছে সো বুঝতে পারছেন আমি চাচ্ছি যে লেফট থেকে 25 পাবে সো দেখতে পাচ্ছেন যে এইভাবে আপনি এক এক দিক থেকে এক এক রকম দিয়ে দিতে পারেন সো আমি এখানে কোনো কিছু ইউজ করছি না মার্জিন টার্জিন কোনো কিছু ইউজ করছি না ওকে সো এটা যেমন ছিল ডিফল্ট তেমনই থাকছে সো একবারে জিরো করে দেই অলরাইট অথবা যদি আপনি চান যে প্যাডিং ইউজ করবেন ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে মার্জিন আর প্যাডিং এটার বিষয় আপনারা একটু পরে বুঝতে পারবেন যখন আমরা মাল্টিপল এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করব এই বিষয়টা নিয়ে অনেকে বিগিনার যারা আছেন তারা কনফিউজড হয়ে যাবে ওকে সো এই মানে এই দিকে এখন যাচ্ছে না সো এটাকে রিমুভ করে দিয়েছি এরপর দেখতে পাচ্ছেন যে এটা জ ইনডেক্স হয়েছে জ ইনডেক্সটা কি এটা আমি এখন বলবো না এটা আমরা কাজ করতে করতে যখন প্রয়োজন হবে তখন আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব কেন না এগুলো একটু অ্যাডভান্স অনেকে মাথায় আসবে না ওকে এরপর দেখতে পাচ্ছেন সিএসএস আইডি সিএসএস ক্লাস এগুলো হচ্ছে সিএসএস এর ব্যাপার এগুলো আমরা যারা বিগিনার রয়েছে তারা কিন্তু এগুলো বুঝবে না যারা এসটিএমএল সিএসএস পারেন তাদের জন্য এগুলো ওকে সো এরপর আমাদের এখানে মোশন ইফেক্ট রয়েছে আমরা যদি চাই এখানে অ্যানিমেশন অ্যাড করব আমরা যদি চাই ফেডিং একটা অ্যানিমেশন অ্যাড করব सिंपली দেখতে পাচ্ছেন যে এটা ফেডিং হয়ে আসছে এন্ট্রেন্স অ্যানিমেশনটা আমরা যদি চাই যে জুম ইন হয়ে আসবে দেখতে পাচ্ছেন যখন পেজটা রিলোড হবে আমি যদি আপডেট দেই আপডেট দিয়ে ধরে নিন 
আমি এখন যদি আমাদের প্রিভিউ পেজটাতে যদি যাই দেখতে পাবেন আমাদের এটা অ্যানিমেট হয়ে আসছে সো এরকম বিভিন্ন রকম অ্যানিমেশন আমরা সুন্দর সুন্দর অ্যানিমেশন অ্যাড করতে পারি এরপর আমরা অ্যানিমেশনটা ডিলে হবে কতক্ষণ পরে সেই বিষয়টা আমরা এখান থেকে দিতে পারি ওকে সো এরকম অনেক কিছু আমরা নিজের ইচ্ছে মতো চুজ করতে পারি সো এখন যদি আমি আপডেট দেই এন্ড দেন দেখতে পাবেন যে এটা কতক্ষণ পরে আসবে দেখতে পাচ্ছেন এত সেকেন্ড এত মিলি সেকেন্ড পরে আসছে 1300 1300 মিলি সেকেন্ড পরে অ্যানিমেশন ছিল অথবা অ্যানিমেশনের ডিউরেশন কি খুবই ফাস্ট হবে নাকি নরমাল হবে নাকি স্লো হবে যদি স্লো দেই তাহলে আপডেট যদি করি ওকে দেখতে পাবেন খুব স্লো হয়ে আসবে দেখতে পাচ্ছেন রিলোড হচ্ছে খুব স্লো হয়ে আসছে সো এই বিষয়গুলো আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন সো আমি অ্যানিমেশন দিচ্ছি না আমি এখান থেকে কেটে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের লাগলে দিবেন ওকে এরপর আপনি চাইলে এই হেডিংটার কোন ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিতে পারবেন চাইলে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই হেডিং এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি হবে এই বিষয়গুলো এখান থেকে দিয়ে দিতে পারবেন অথবা ব্যাকগ্রাউন্ডে গ্রেডিয়েন্ট অ্যাড করতে চাইলে এখান থেকে আপনি গ্রেডিয়েন্ট অ্যাড করতে পারবেন দেন সেকেন্ড কালারটা কি হবে এইখান থেকে এবং কি গ্রেডিয়েন্টের লোকেশনটা চেঞ্জ করতে পারবেন এন্ড দেন এই বিষয়গুলোকে চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন দেন লিনিয়ার হবে নাকি এটা গোল আকার হবে এই বিষয়গুলো চেঞ্জ করতে পারবেন গ্রেডিয়েন্টের পজিশন কি হবে অনেক কিছু আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন এই বিষয়গুলো আপনারা নিচেরা দেখবেন আর রিয়েল লাইফ এগুলো খুব একটা প্রয়োজন হয় না আপনি তাহলে এগুলো ছাড়াও অনেক প্রফেশনাল মানে ডিজাইন করতে পারবেন ওকে সো আমি এখানে কোনো বর্ডার দিচ্ছি না অথবা যদি আপনি চান আপনি যদি চান এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ইমেজ অ্যাড করবেন सिंपली চুজ ইমেজে ক্লিক করে আমি চাচ্ছি যে এই ইমেজটা দিতে ইনসার্ট মিডিয়া দেখতে পাবেন যে আমাদের ইমেজ স্টার্ট হয়ে গেছে ইমেজ স্টার্ট হওয়ার পর দেখতে পাবেন যে এখানে ইমেজের পজিশন কি হবে পজিশন আমি দিয়ে দিলাম সেন্টার সেন্টার এরপর অ্যাটাচমেন্ট আমি ফিক্স করে দিই এটা ফিক্স হবে কিনা যখন স্ক্রল হবে আমি ডিফল্ট দিয়ে দিচ্ছি আমি রিপিট নো রিপিট দিয়ে দিই মানে এটা রিপিট হবে কিনা এরপর সাইজটা হবে হচ্ছে কভার ওকে আমি যদি এখন যদি এটা আপডেট দিই আপডেট দিয়ে এখন যদি রিলোড দেই দেখতে পাবেন যে আমাদের এই হেডিং এর ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এরকম চলে এসেছে ওকে বাট আমি চাচ্ছি না যে এরকম কোনো কিছু দিতে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো কিছু রাখতে চাচ্ছি না সো सिंपली আমি এইখানে ক্লিক করে এগুলোকে রিমুভ করে দিলাম এরপর আমরা যদি চাই এটা একটা বর্ডার দেব सिंपली বর্ডারে ক্লিক করছি এরপর আমাদের বর্ডারের টাইপটা কি হবে বর্ডারের টাইপ সলিড হবে চার দিক টপ রাইট বটম লেফট ওকে সো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের বর্ডার ওকে সো এরপর আমার আমরা চাইলে বর্ডারের যে কালারটা কালারটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো এখান থেকে আমি চাচ্ছি এই বর্ডারের কালারটা হবে হচ্ছে রেড ওকে সরি সো বর্ডারের কালারটা হবে হচ্ছে রেড অলরাইট এবং কি व्यवहार कर আবার চলে বর্ডারটা গোলাকার হবে কিনা সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন सिंपली দেখতে পাচ্ছেন বর্ডারটা গোলাকার হয়ে গেল ওকে সো এই বিষয়গুলো আপনারা চাইলে सिंपली এখান থেকে অ্যাড করতে পারবেন সো আপনি যদি চান যে আমাদের লেফটে থেকে কোনো বর্ডার রেডিয়াস হবে सिंपली এখান থেকে লিংকটাকে প্রথমে উঠাতে হবে আপনারা বুঝতে পারছেন আশা করি উঠিয়ে দেন এটাকে রিমুভ করে দিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের লেফটে কিন্তু কোনো বর্ডার হচ্ছে না এবং কি আমরা যদি চাই বটমেও হবে না তো सिंपली এখান থেকে এটা উঠিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন ठीक <laughs> ওকে বক্স শেডো কালারটা চেঞ্জ করতে পারবো অলরাইট দেন এটা হরিজন্টালি কেমন হবে দেন ভার্টিক্যালি এটা কেমন হবে এই বিষয়গুলো আপনারা নিজেরা দেখবেন দেন এটা ব্লারটা কতটুকু হবে দেন স্প্রেড কতটুকু ছড়াবে এরপর এটা পজিশনটা কি হবে আউট আউটসাইড থেকে পাবে নাকি ইনসাইড থেকে পাবে আউটলাইন অথবা ইনসেট এই রকম যে কোনো কিছু আপনারা নিজের কন্ট্রোল করতে পারবেন সো আমি ব্যাক টু ডিফল্ট আমি কোনো বক্স শেডো দিচ্ছি না ওকে এরপর এখানে चेन्ज करते 
এবারে আমরা এখানে রেসপন্সিবিলিটি রেসপন্সিভটা আমরা এট লাস্ট দেখব একদম পুরো হোম পেজের ডিজাইন হয়ে যাওয়ার পরে দেখব ওকে সো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে অ্যাট্রিবিউটস রয়েছে এগুলো হচ্ছে প্রো এলিমেন্টের যে প্রো ভার্সনটা রয়েছে আমি যদি এখানে গোপ্রোতে ক্লিক করি আমাদের এটা লোড হতে থাক এবং কি কাস্টম সিএসএস এই বিষয়গুলো হচ্ছে একটা অ্যাডভান্স বিষয় এগুলো যারা এইচটিএমএল সিএসএস জানেন তাদের জন্য ওকে সো আমরা এই বিষয়গুলো এখন দেখব না ওকে সো আমরা প্রোতে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছি যে এরকম একটা পেজে নিয়ে আসছে এখানে মেইনলি আমরা যদি দেখি আমাদের এই নাইন ডটসে ক্লিক করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই যে এলিমেন্টগুলো যে রয়েছে টাইট আমাদের হেডিং রয়েছে টেক্সট এডিটর রয়েছে ইমেজ রয়েছে এগুলো রয়েছে হচ্ছে বেসিক এর আন্ডারে এরপর আমাদের এখানে প্রো নামে অনেকগুলো এলিমেন্ট রয়েছে যেগুলো আমরা চাইলেই ইউজ করতে পারবো না আমরা যদি এখান থেকে টানি টান দিয়ে যদি এখানে দিতে চাই আমাদেরকে বলবে যে এগুলো হচ্ছে প্রো প্রো ওই যে এটাই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এগুলো প্রো এইটার হচ্ছে এলিমেন্টের যে আর একটা ভার্সন রয়েছে যেটা আমাদেরকে কিনে ইউজ করতে পারবো আমরা যদি কিনতে যাই সিম্পলি এখানে এখানে গিয়ে এখানে এই ওয়েবসাইটটাতে গিয়ে আমরা এখান থেকে বাইন করে কিনতে পারবো যেমন এটার যে সিঙ্গেল লাইসেন্সটা রয়েছে সেটার প্রাইস ফর্টি নাইন ডলার পার ইয়ার একটা সাইডের জন্য তারপর আপনার যে প্লাস যে প্যাকেজটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নাইনটি নাইন ডলার পার ইয়ার তিনটা সাইডের জন্য তারপর এক্সপার্ট যে প্যাকেজটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়ান নাইনটি নাইন ডলার পার ইয়ার এই বিষয়গুলো আপনার ইন ফিউচার একাই নিজেরাই বুঝে যাবেন যখন নিজেরাই ঘাটাঘাটি করবেন ওকে সো এরপরে যদি আবার এখানে ব্যাক করি ব্যাক করে এখন যে কাজটা করবো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে অনেকগুলো সেকশন রয়েছে সো এই বিষয়গুলো আমরা ধীরে ধীরে দেখব এখন আমরা এগুলো দেখবো না সো আমি বেসিকে যাচ্ছি বেসিকে গিয়ে আমি এখানে ক্লিক করছি আমাদের টাইটেলটা এডিট করা শেষ আমরা টাইটেলের সেটিংসগুলো দেখেছি এরপর আমরা যদি ডেমো সাইটে যাই এখানে কিছু টেক্সট রয়েছে সো আমি টেক্সট কপি করে নিয়ে আসছি এই টেক্সটটাকে অ্যাড করার জন্য সিম্পলি যে কাজটা করবো আরেকটা কথা আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে আমাদের ডেমো সাইটটাতে এটা হোয়াইট কালার রয়েছে টেক্সটটা বাট আমাদের এখানে কিন্তু এটা হোয়াইট কালার নেই সো আমরা হোয়াইট কালারটা অ্যাড করবো এখন না কিছুক্ষণ পরে যে যখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ইমেজ ইমেজ অ্যাড করবো তা নাহলে কিন্তু এটা এখন আমাদের চোখে পড়বে না আমরা কিন্তু খালি চোখ দিয়ে কিন্তু এটা দেখতে পাবো না যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডও হোয়াইট এবং কি টেক্সটও যদি হোয়াইট হয়ে যায় ওকে তো সিম্পলি এখন আমি সিম্পলি এই নাইন ডটসে ক্লিক করছি এরপর আমি টেক্সট এডিটকটাকে এখানে ড্র্যাক করে নেন এই যে এই নিচে এই টাইটেলের নিচে ড্র্যাক করে নেন ড্রপ করে ছেড়ে দিলাম ওকে এরপর যে কাজটা করবো আমরা যেটা কপি করে নিয়ে আসলাম সেটাকে এখানে পেস্ট করে দেবো সরি আমি এখানে টেক্সট আন্ডার যাচ্ছি এই যে আমাদের টেক্সট এডিটরের এখান থেকে আমরা ভিজুয়ালে না গিয়ে ভিজুয়াল থেকে সবকিছু রিমুভ করে দিই টেক্সট আন্ডার গিয়ে পেস্ট করে দেবো দেবো ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা দেখতে এখন এরকম লাগছে ওকে সো এখন আমরা যে কাজটা করবো সিম্পলি আমি যদি এখান থেকে এটার স্টার্টটা এরকম রয়েছে সো এটা করার জন্য অ্যাট ফার্স্ট যে কাজটা করবো আমরা যদি একটু নিচের দিকে আসি আমাদের এখানে একটা অপশন রয়েছে সেটাকে আমি একটু দেখে আসি ড্রপ ক্যাপ আমরা যদি চাই প্রথম যে লেটারটা রয়েছে এটা ক্যাপিটাল এটা অনেক বড় হয়ে যাবে সেটা করার জন্য সিম্পলি এই ড্রপ ক্যাপটাকে অন করে দিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা বড় হয়ে গেছে অনেক ওকে সো আমি চাচ্ছি না যে এরকম দেখাতে সো আমি এটাকে অফ করে দিচ্ছি আপনার চাইলে এরকম করে দিতে পারেন অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে বাট আমার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে না সো আমি এটা ইউজ করছি না এরপর আমরা ঠিক আগের উইজেটটার মতনই আগের যে এলিমেন্টটা ছিল টাইটেল টাইটেলটার মতনই টেক্সট এডিটরের স্টাইল নামে আর একটা ট্যাব রয়েছে সো এই ট্যাবটা দিয়ে যাচ্ছি এরপর এটা অ্যালাইনমেন্টটাকে আমি লেফট করে দিচ্ছি এরপর আমাদের টেক্সটের যে কালারটা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হোয়াইট রয়েছে সো আমি এখন হোয়াইট করবো না ওকে হোয়াইট না করে আমি এখান থেকে টাইপোগ্রাফি সিম্পলি পাল্লো ভাই করে দিচ্ছি সো দেখতে পাচ্ছি যে এরকম হয়ে গেছে এরপর আমরা সিম্পলি দেখতে পাবেন যে আরও অনেক কিছু রয়েছে যেমন কন্ট্রোল ওয়েটটা আমি যাচ্ছি থ্রি হান্ড্রেড হবে অথবা এখানে আপনি ডিফল্ট দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে টেক্সটের যে ওয়েট এটা কাজ করছে না ওকে আমি যদি এখান থেকে যদি এটাকে বাড়িয়ে দিই বোর্ড করে দিই দেখতে পাচ্ছেন যে কাজ করছে বাট নর্মাল নর্মাল লুকটা এরকম সো আমি যে কাজটা করবো বন্ধুরা আমাদের এটাকে একটু এরকম আমি পাউলোটাকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি ওকে সো এরকম থাকছে আমি ফন্টের সাইজটাকে দিয়ে দিলাম সিক্সটিন পিক্সেল डिलीट कर এরপর এটার 
स्टाइल थे के टाइपोग्राफी एंड देन फॉलो बाय वेट टके 400 सो वेट टके 300 कोड दिते पड़ी अथवा ये तो बेसिक बोर्ड है जैसे तो यार बोल रहे हैं सो अभी एक तो कास्ट कोई फॉर्म फैमिली टके मैं उन लोगों को दी थी अभी ये कहने एरियो दिते पड़ी एर एरियो दिते पड़ी अथवा जो भी अभी चाहे एरियो लोग सुन दोगे देखते हैं सो सिंपली अभी कम फॉर्मेट वेट टके 500 कोड दी � ट्रांसफर जामन रहे से एमोनी था एक शॉप से एमोनी था ओके सो ये पिछले वाला हम लोग पढ़े देखो ये पढ़ाओ तो एक है चाली टेक्स्ट चार्ट वाइट करते पड़े पर हम जाप्सी ना जे एक है चाली जेको नॉर्मल में टेक्स्ट चार्ट वाइट करते पड़े अपनी और किसी को कमाते पड़े पढ़ाते पड़े तो लोग अपने निचे आह एक तेरे रोड में तो दो तो कॉलर मिले से, तो जब कास्ट कर दो, हमरा एक हाथ तक दे ये जो इनर सेक्शन है, इनर सेक्शन तक के ड्रैग करें ना ड्रॉप करें, ये जो नीचे चेंज देगो, ओके, ये नीचे चेंज देगा, ये पॉर्सन दे जब कास्ट कर दो, एक उन्हें भेदो, हमरा पार्टन ऐड कर दो, ओके, तो सिंपली एक ओके ये प्रमेय चल अलाइनमेंट क्या होगा अभी जो देखिए इधर अलाइनमेंट चल लेफ्ट होगा ये पॉड इकहन अपनी चल बटन स्टाइल चेंज करते पड़ मिनी फो होगा ये ना कि सक्सेस डिपॉट ओनी गुलो स्टाइल देर थे के ओके बट बंदूर हम लोग की तो आवश्यक कस्टम स्टाइल की पॉड यूज़ करो कि वो कि वो जैसे कस्टम एक बार बोल दूँ रहा आपने ये पार्टन का तेल लिंक यूज़र जब हम क्लिक करवे तो अपुन ये ये जो कोथा है जब इसे लिंक चल आपने एक हाने दिए दिए पार्वे तो वो नहीं ना मैं चाहती हूँ जिसने क्लिक करा बोर आवादे गूगल डॉट कॉम चले ओके सो मैं एक हाने दिए दिए लाम शेटा अथवा फेसबुक फेसबुक देखते बात समझे टाइप टेज हुए गए थे एक बार जो दिया हमारे साइट पे तो बेसिक कोडी एक ना क्लिक कोड लेकिन तो हमारे के फेसबुक डॉट कॉम में दिए जाए आपने नीचे लोकल कोड से हमारे फेसबुक डॉट कॉम देखें तो ओके सो एक बार जो दिया है इधर अलाइनमेंट चलामी मास्क है ना वो एक ऑलमेंट मास्क है � हमारे लेफ्ट जैसा भी, ओके वो तो रहे, सो हमें ये खाने लेफ्ट जैसे क्लिक करते हैं, ऑलराइट, ओके, सो ये चीज़ आपने चाहे लेकिन तो के आ हेड पड़े, साइज़ हुए से, साइज़ ऐड करते के स्मॉल पड़े दिए तो पढ़ने स्मास आ दें एक्स्ट्रा स्मॉल हुए से, स्मॉल हुए से, मीडियम हुए से, दें लर्ज हुए से, ऐड करते पड़ेगा ना तो जो सिंपली एक ना क्लिक करें क्लिक करें ले देखते पड़ेगा जेक ना ऑनलाइन आइकॉन रहेगा सामी चार्ट सी जेक ना एक आइकॉन ऐड करते सामी चार्ट सी एक ना एक थोड़ा नहीं ना मी राइट राइट लिंक सेट करते हैं और तो बा अमी तो खुजे देखिए आपने जेको ना आइकॉन ऐड करते पड़ेगा ना मी तो अभी ए टके ए टके हाँ दिन से अन्य दिन से इंसर्ट कोड से देखते पसंद जब हमारे आइकॉन टेड ऐड भेजे से एक बार आइकॉन टेड कोड पड़े इतने किंतु दो टू ऑप्शन चल रहे हैं से देखते पसंद जब आइकॉन के पोजीशन ने क्या होगा आइकॉन टेड बिफोर है होगा ना कि आफ्टर आफ्टर ने दिल हमारे एक टेड कोड ह� एंड देन बटन ने एक ता आइडिया की चले दे दी थी पर वे नेटिक एडवांस पीछे ओके सो ये ये क्या मिचाते हैं ये प्रमोशन के स्टाइल थे कि हमारे बटन ने स्टाइल टच चेंज करते पड़ो सो एट फर्स्ट मैं जेक कास्टे को बांध रही था ने आ टाइपोग्राफी थी वो होते हैं आ बल्लो फाइ पीएल हम लोग शोभा जानी हम लोग बल्लो य 
এরপর আমাদের ডেমো সাইটে যদিও আইকন নেই তারপর আমি আইকন ইউজ করছি এটা আপনাদের ইচ্ছা আইকন আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন সো আমি এখানে ফন্টের সাইজটা দিচ্ছি 16 ওকে 16 পিক্সেল ফন্টের ওয়েট আমি চাচ্ছি বোল্ড বোল্ড না দিয়ে আমি চাইলে ডিফল্ট যেমন অথবা 400 দিয়ে দিই ওকে এরকম দেখাচ্ছে এরকমই শুনুন এরপর আপনি চাইলে টেক্সট এর যে ট্রান্সফর্মটা সেটা আপার কেস করতে পারেন এই বিষয়গুলো আপনারা জানেন একটু আগে আমরা দেখেছি অন্য এলিমেন্টের সাথে এটা অনেকটা মিল রয়েছে অলমোস্ট সবগুলো এলিমেন্ট একই আপনারা যখন প্র্যাকটিস করবেন এমনিতেই বুঝে যাবেন ওকে আপনি চাইলে টেক্সট ডেকোরেশন দিতে পারেন এক্সট্রা এক্সট্রা ড্রামা কিছু দিতে পারেন আমি দিচ্ছি না ওকে সো এরপর বন্ধুরা যে কাজটা করব টেক্সট এর কালারটা কি হবে ওকে সো এখান থেকে আমরা চাইলে আমাদের টেক্সট এর কালারটাকে চেঞ্জ করতে পারবো আমি চাচ্ছি টেক্সট এর কালারটা রেড হবে सिंपली দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ক্লিক করে আমরা এই রেড এর এখানে নিয়ে গেলে আমাদের টেক্সট এর কালারটা রেড হয়ে গেছে বাট আমি এরকম রাখবো না এটা অনেক বাজে দেখাচ্ছে আমি ওয়াইড করে দিলাম ওকে সো এরপরে আমি যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের এটার উপর হোভার করে আমি মাউসটা মাউসের কার্সরটা নিলে কি কেমন হবে সেই বিষয়টা যদি আপনারা চেঞ্জ করতে চান सिंपली এই হোভার উপরে যাবেন আমি চাচ্ছি হোভার করলে টেক্সটের কালারটা রেড হবে ওকে সো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে ডিফল্ট অবস্থায় কিন্তু রেড নেই বাট যখন এই মাউসের কার্সরটা নিচ্ছি তখন কিন্তু রেড হচ্ছে ওকে সো আমি যে কাজটা করব আমি এটাকে ডিফল্ট যেমন ছিল তেমনই করে দেব অলরাইট সো আমি এখন सिंपली ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমি এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা যদি ডেমো সাইটটাতে দেখি এরকম রয়েছে সো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে এরকম এই কালারটাকে পিক করার জন্য যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের ব্রাউজারে আমি হচ্ছে এখন Mozilla Firefox ইউজ করছি আপনারা যেটা ইউজ করে থাকেন না কেন আমি আপনাদেরকে প্রেফার করব Mozilla Firefox ইউজ করার জন্য যেহেতু আমি এখন ইউজ করছি ওকে সো আপনারা যে কাজটা করবেন আপনাদের ব্রাউজারে একটা অ্যাডঅন ইনস্টল করবেন সেটা হচ্ছে আপনি Google এ सिंपली সার্চ করবেন देखते कपि कर দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ঠিক আছে এটা কপি হয়ে গেছে এরপর আমি এই কালার কোডটাকে এখানে পেস্ট করে দেব আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এরকম কিন্তু হয়ে গেছে ওকে সো আমি চাচ্ছি হোভার হলে আমাদের এটা একটু ডার্ক হবে সো হোভার কালারটাকে চলুন পিক করে নিয়ে আসি সো এই দেখতে পাচ্ছেন হোভার হলে এই রকম কালার হবে সো এটাকে আমি কপি করলাম এন্ড দেন হোভারে এসে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা আমি এইভাবে রেখে দিলাম ওকে সো এই হোভার এন্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এরকম হয়ে যাচ্ছে এরপর বন্ধুরা আমরা যদি চাই এটার একটা বর্ডার দেব এই বাটনটার सिंपली এখান থেকে সলিড আমি সিলেক্ট করছি বর্ডার টাইপ সলিড এরপর আমি টপ রাইট সব দিক থেকে একটা বর্ডার দিয়ে দিলাম ওকে বর্ডার কালারটা কি হবে আমি যদি ব্ল্যাক করে দেই তাহলে বুঝতে পারবেন এই যে বর্ডার কালার এরকম দেখাচ্ছে ওকে আমরা যদি চাই যে বর্ডারটা ডাবল টাইপের হবে এরকম হবে এরকম করতে পারি দেন ডটেড হবে ডটেড স্টাইল এরকম করে দিতে পারি অনেক রকম করতে পারি ড্যাশ হবে কিনা কিংবা গ্রো হবে কিনা সো এরকম আপনারা চাইলে করতে পারেন সো আমি বর্ডার দিচ্ছি না আমি এখানে নাম করে দিচ্ছি ওকে আর যদি চান যে আমাদের বাটনটা রাউন্ডেড হবে সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দিতে পারেন চার দিক থেকে এই এইভাবে বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দিলে আপনারা এটা এরকম রাউন্ড হয়ে যাবে আমি চাচ্ছি না যে এরকম করতে ওকে সো আমি এগুলোকে রিমুভ করে দিচ্ছি অলরাইট আর যদি চান আপনি এটাকে একটা বক্স শ্যাডো দিতেন সেটাও দিতে পারেন এই যে নিচে একটা শ্যাডো চলে আসবে এটাও দিতে পারেন শ্যাডোটার কালার কি হবে আপনি সেটাও এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন আপনি আপনার ইচ্ছে মতো কালার সিলেক্ট করে দিতে পারেন ওকে আমি এগুলো দিচ্ছি না আমি এখানে ব্যাক টু ডিফল্টে ক্লিক করছি এরপর চাইলে এটার প্যাডিং বাড়াতে পারেন আমি চার দিক থেকে প্যাডিং বাড়িয়ে দিচ্ছি ওকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে প্যাডিংটা বেড়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন চার দিক থেকে 30 পিক্সেল করে প্যাডিং বেড়ে যাচ্ছে অলরাইট সো আপনি যদি চান উপর এক রকম প্যাডিং থাকবে দেন নিচে প্যাডিং থাকবে সো এই ক্ষেত্রে আমার আরেকটা কথা মনে পড়লো আমরা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু দেখেছিলাম প্যাডিং মেইলি কি এবং কি মার্জিন মূলত কি 
মার্জিন হচ্ছে আমাদের একটা এলিমেন্ট থেকে আরেকটা এলিমেন্টের গ্যাপ এই এই টাইটেলটা থেকে এই বাটনটার একটা যদি আমরা গ্যাপ তৈরি করতেছি সেই ক্ষেত্রে আমরা মার্জিন ইউজ করব আর যদি চাই যে আমাদের এই যে দেখতে পাচ্ছেন যখন আমরা প্যারিং দিলাম তখন আমাদের এই বাটনটার ভেতর থেকে কিন্তু পাচ্ছে স্পেস করে ওকে সো এই বিষয়টা যখন আমরা কোন এলিমেন্টের ভেতর থেকে একটা স্পেস তৈরি করার চেষ্টা করব তখন আমরা প্যারিং ইউজ করব ওকে আর মার্জিন একটা এলিমেন্ট থেকে আরেকটা এলিমেন্টের একটা গ্যাপ তৈরি করার জন্য মার্জিন ইউজ করব ওকে তো सिंपली আমি চাচ্ছি যে এখানে প্যারিংটা দেব বাট চার দিকে সমান না এক এক দিকে এক এক রকম সো सिंपली এখান থেকে আমি লিংকটাকে উঠিয়ে দিচ্ছি এরপর এখানে আমি প্যারিং করে নিলাম 15 and then bottom of 15 and then ami uh, right among ki left the 30 30 kore okay so dekhte pachhen je ei rokom dekhachhe so ekhon ami je kaaj ta korbo amader eta kintu toiri hoye giyeche ekhon simply ami eta ke ei dike niye ashbo ei ei column ta ke ami choto kore dicchi ami eta ke rakhchi hocche 20% ei to ha 20% er percent ami ekhon theke ei button ta ke copy korbo এখানে এই পেন্সিল আইকনের উপর মাউসটাকে হোভার করে আমি এখানে রাইট ক্লিক করব রাইট রাইট ক্লিক করে আমাদের কপি করার অপশন চলে এসেছে এরপর আমি কপিতে ক্লিক করব মাউসের लेफ्ट সাইডে ক্লিক করে এন্ড দেন सिंपली এই কলামের ভিতরে এটাকে পেস্ট করে দেব ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এটা কিন্তু পেস্ট হয়ে গেছে সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা আমি কেন করব আমরা কিন্তু এখানে চাইলে আবার কিন্তু বাটন এনে কিন্তু স্টাইল করতে পারতাম কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সময়টা অনেক বেশি লাগবে আর যেহেতু আমাদের দুটো বাটনের স্টাইল सेम রয়েছে छोटम मार्जिन অথবা আপনি স্পেসের যে রয়েছে এলিমেন্ট আর আলাদা একটা যে এলিমেন্ট হয়েছে আই মিন এই যে এই স্পেসের তো দেখতে পাচ্ছেন সো চলুন দেখা যাক ঠিক আছে আমরা করে ফেলি সো এট ফার্স্ট আমরা যে কাজটা করব এই স্পেস গুলো অ্যাড করার আগে আমরা এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ইমেজ আপলোড করব সো এই ইমেজ আপলোড করব এই ইমেজ গুলো কিন্তু আপনাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই দিয়ে দেওয়া হবে আপনারা অবশ্যই সেগুলো ইউজ করবেন সো এই ইমেজটা আমরা এই সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাড করব সো তার জন্য এখানে এই সেকশন এডিট সেকশনে ক্লিক করছি ওকে এরপরে सिंपली আমি এখন যে কাজটা করব এই স্টাইলে ক্লিক করব ওকে স্টাইলে ক্লিক করার পর আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ডেট এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপে ক্লাসিকে ক্লিক করব ওকে আমরা যদি চাই যে গ্রেডিয়েন্ট দেব সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে सिंपली গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দিতে পারি দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা ওকে এই রকম গ্রেডিয়েন্ট কালার দিতে পারি চাইলে অনেক কিছু করতে পারে বাট আমি চাচ্ছি না যে এরকম কোনো কিছু দিক দিতে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এরকম দেখাচ্ছে যদি চাই কোনো ভিডিও অ্যাড করতে सिंपली আমরা ভিডিও নাও দিয়ে দিতে পারি এখানে ভিডিও তে সিলেক্ট করে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপে রাখেন এখানটাতে सिंपली একটা ভিডিও যে লিংকটা সেটা দিয়ে দিতে পারি সো সেটা চলুন কি হয়ে যায় দেখেন এই প্রথমে আমরা এগুলো অ্যাড করি ইমেজ একটু পরে অ্যাড করি সো আমি ইউটিউবে যাই ইউটিউবে গিয়ে আমরা যদি सिंपली একটা কাজ করি এখানে আমি এখানে লিখে সার্চ করি যে ব্যাকগ্রাউন্ড ভিডিও ওকে সো দেখতে পাচ্ছেন এটা সার্চ হচ্ছে এটা একটু সময় নিচ্ছে বন্ধুরা সো চিন্তা করার কোনো কারণ নেই সো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে অনেকগুলো ভিডিও দেখাচ্ছে ওকে সো सिंपली আমি যদি এটাকে ওপেন করি এই ভিডিওটাকে ওপেন করে সো দেখতে পাচ্ছেন এটা ওপেন হচ্ছে সো আমরা যদি এটাকে যদি কপি করে এটার লিংকটাকে কপি করে सिंपली ধরে নিন এই যে উপর থেকে এটার লিংকটা কপি করলাম কপি করে আমরা सिंपली এই ভিডিও লিংকটা এখানে পেস্ট করে দেব ওকে সো পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দিলে এরপর যদি আমরা আপডেট দিই অবশ্যই কিন্তু ইন্টারনেট কানেকশন থাকতে হবে অন্যথায় কিন্তু এটা আসবে না ওকে সো এখন যদি এটাকে আপডেট করি অলরাইট সো আপডেট হচ্ছে এরপর যদি এটাকে আমি রিলোড করি বন্ধুরা রিলোড করে এটা আসলে একটু সময় নেবে যেহেতু ইন্টারনেট থেকে 
लोड हो उंड खुजे बेर तैरी डिलीट कर प्रयोजन चाहिदा मत डाउनलोड कर डाउनलोड डाउनलोड कर 
এই যে এই সাইটটাতে আমাদের ফ্রি ডাউনলোড করার অপশন চলে এসেছে এখানে ক্লিক করে আমরা ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবো ওকে সো আমি এটাকে এখন ডাউনলোড করছি না এরপর আমরা যদি আরেকটা রয়েছে এই পিক্সেলস এ যাই পিক্সেলস এ থেকে আমরা নিজেদের ইচ্ছে মতো ডাউনলোড করতে পারবো ওকে সো सिंपली আমরা যদি এখানে এসে যদি সার্চ করি pixels.com এ আমরা যদি ফ্যাশন ক্যাটাগরির একটা ইমেজ চাই সো सिंपली আমি ফ্যাশন ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলাম এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক ইমেজ রয়েছে সো এই ইমেজগুলো আপনারা চাইলে ফ্রি দিয়ে ফ্রিতে ইউজ করতে পারবেন ধরুন আমি এই ইমেজটা ডাউনলোড করতে চাচ্ছি সো सिंपली আমরা এই ফ্রি ডাউনলোডে ক্লিক করে আমরা এটা ডাউনলোড করতে পারবো আমরা যদি চাই এখান থেকে আমরা ইমেজের সাইজটা দিয়ে দেব pixels এ মিডিয়া নাকি স্মল নাকি কাস্টম যে কোনো একটা সাইজ দিয়ে আমরা ডাউনলোড করতে পারি সো এখানে অনেক ইমেজ হয়েছে সো আপনারা আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো পিক গুলো পিক পিকচার গুলো ডাউনলোড করবেন ওকে সো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এরকম ফ্রি ইমেজ আপনারা পেয়ে যাবেন সো আমি এটাকে কেটে দিচ্ছি এটা দেখানোর কারণ হচ্ছে অনেকেই রয়েছে যারা ইমেজের কারণে সুন্দর ইমেজের কারণে প্রফেশনাল মানের ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারে না সো তাদের জন্য ওকে সো এখন আমি যে কাজটা করব सिंपली দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এটা কিন্তু আমাদের ইমেজ থেকে তো আমরা আপলোড করে ফেলেছি সো এখন আমি এখানটাতে আমাদের এটার পজিশন কি করব পজিশন আমি সেন্টার সেন্টার করে দিলাম এরপর এটাকে আমি রিপিট করে দেব নো রিপিট এন্ড দেন সাইজ দেব হচ্ছে কভার সো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এটা এখন এরকম হয়ে গেছে ওকে ওকে বন্ধুরা সো আমি এখানে একটা কাজ করি পজিশনটা আমি ডিফল্টই দিয়ে দিই সো পজিশনটা এরকম হয়েছে এন্ড দেন এখন যে কাজটা করব এটার উপরে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে একটা ওভারলে অ্যাড করব ওকে সো ওভারলে অ্যাড করার জন্য सिंपली ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলে দিচ্ছি এরপর একটু দেখে আসি আমাদের এরকম হয়েছে সো ওভারলে কালারটা আমি পিক করে নিয়ে আসছি সো আপনারা আপনাদের চাইনা মতো করবেন সো এটাকে আমি सिंपली পিক করলাম এন্ড দেন ব্যাকগ্রাউন্ড চাই সো এখান থেকে আমি কালার বসিয়ে দিলাম অলরাইট দেখতে পাচ্ছেন যে এরকম একটা ওভারলে অ্যাড হয়ে গেছে এরপর আমি চাচ্ছি যে টেক্সচারের কালারগুলো অবশ্যই এখন আমি চেঞ্জ করব আমাদের এখানে হোয়াইট রয়েছে আমরা এতক্ষণ চেঞ্জ করে নিয়ে কারণটা আপনাদের আগে বলেছি যেহেতু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড এবং কি টেক্সট দুটোই যদি হোয়াইট করে দেন তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না সো सिंपली আমি এখানে ক্লিক করছি এটাকে এডিট করার জন্য এই এই টাইটেলটার উপর ক্লিক করছি এই হেডিংটার উপর এন্ড দেন স্টাইল এ যাচ্ছে এন্ড দেন টেক্সট কালার থেকে এটাকে सिंपली হোয়াইট করে দিলাম ওকে এরপর আমাদের কি হয়েছে আমাদের এই এইটার কালারটাকে হোয়াইট করে দেব সো এটার উপর ক্লিক করছি এই এলিমেন্টের উপর এন্ড দেন सिंपली দেখতে পাচ্ছেন এরকম হয়ে গেল সো এবং কি আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করবেন আমাদের এখানে কিন্তু অনেক স্পেস রয়েছে সো এই স্পেস গুলো কি করে দেব স্পেস গুলো আমরা অনেক ভাবে দিতে পারি যেমন ধরে নিন আমরা যদি চাই এই সেকশনটার ভিতরে প্যাডিং ইউজ করব सिंपली এই সেকশনটার এই এডিট সেকশনে ক্লিক করে আমরা অ্যাডভান্সড এর আন্ডারে যাব এন্ড দেন আমি এখান থেকে লিংক উঠিয়ে দিচ্ছি আমরা যা দিক থেকে যাচ্ছি আমি যাচ্ছি টপ থেকে 50 পিক্সেল প্যাডিং করব দেখতে পাচ্ছেন যে টপ থেকে 50 পিক্সেল পেলো এবং কি বটম থেকেও 50 পিক্সেল পেলো দেখতে পাচ্ছেন যে প্যাডিং দিলে এরকম হয়ে যাচ্ছে আমি যদি এখানে আরেকটু বাড়িয়ে দেই 150 পিক্সেল প্লাস 100 বটমেও 150 পিক্সেল দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু অনেকটা এরকম হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা কিন্তু এরকম হয়ে গেছে বাট আমরা এখানে প্যাডিং ইউজ করব না ওকে আমি যদি আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করি এটাকে যদি দেখি মোবাইলে কেমন দেখা যায় আমি যদি রেসপন্সিভ মোডে ক্লিক করি এই যে এখান থেকে নিচে মোবাইলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটা এরকম দেখাচ্ছে সো আমি এরকম রাখছি না আমি একটা কাজ করি আমরা এখানে প্যাডিং তো ইউজ না করে সিম্পলি এখান থেকে আমি প্যাডিংটাকে রিমুভ করে দিয়েছি এই সেকশনের প্যাডিং আমরা আবার এখানে নাইন ডটস এ ক্লিক করি এরপর এই যে এইখান থেকে স্পেসার এই যে স্পেসার এই লিমিটটা নিয়ে এসে এটার উপরে একবার ছেড়ে দেব ওকে এরপর এখান থেকে আমরা স্পেস দেব ধরে নিন 120 পিক্সেল 120 পিক্সেল and then এটাকে আমি ডুপ্লিকেট করি ওকে ডুপ্লিকেট করলাম ডুপ্লিকেট করে এটাকে নিচেও নিয়ে আসলাম সো ডুপ্লিকেট করা কিন্তু খুব ইজি सिंपली যে এলিমেন্টটা ডুপ্লিকেট করতে যাচ্ছে সেই এলিমেন্টের উপরে মাউসের কার্সর টেনে নেবেন কার্সর টেনে নিয়ে তারপর মাউসের রাইট সাইডে ক্লিক করবেন তারপর এই যে এই ডুপ্লিকেট অপশনটা পাচ্ছেন এখানে লেফট মাউসের লেফট সাইডে ক্লিক করলে আপনার এটা ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে ওকে সো এখন আমি যে কাজটা করব বন্ধুরা सिंपली আমাদের এটার স্পেস একটু বাড়িয়ে দেব দেখি কতটুকু হয়েছে সো ধরেনি 150 পিক্সেল সো 150 এন্ড দেন 150 অলরাইট সো 150 150 এখন আমি যে কাজটা করব বন্ধুরা सिंपली আমি চাচ্ছি যে এটার সাইজ একটু বাড়িয়ে দিতে সো এখানে আমি 60 করে দিচ্ছি ওকে 60 ফন সাইজ অথবা 60 70 60 72 করে দেই ওকে 72 হয়ে গেছে এটা ভালো দেখাচ্ছে এরপর আমি আরেকটা বিষয় করব সেটা হচ্ছে আমাদের এইটাকে এইটাকে আমরা যে ডেমো সা
intersection ni ei intersection er bhitor ei text ta ke tukiye dilo ek okay amader je left side e je intersection chilo ache seta bhitor ei text ta ke tukiye dilam er por ekhon ami je kaaj ta korbo seta hocche ei je column ta royeche column ta ke etar width ta ke bariye dibo okay so dekhte pachhen je etar width ta ke ami bariye dilam okay ar ei pashe ei column ta ke faka rakhlam eta kintu kono somoshya nei okay eta kintu ekhon jodi ami update dei update dewar por bondhura सेवेन कोई, ऑल राइट, सो देखते पाचन जेटे ये रोकन देखते हैं, ओके, सिंपली अमी अपडेट कोई, देखते पाचन, ओके, सो देखते पाचन हम उधर साइड टेक्नो ये रोकन देखते हैं, सो हम लेकिन तो हमारे दे प्रथम सेक्शन टा कॉम्प्लीट कोर फिल्म है, ओके, आपने रचा है लापता देर मतो कोई वे डिजाइन करना, ओके सिक्स हंड्रेड ठीक है सर और बिजनेस में तो के के एक तो साइज तो के बारे को में दे ऑल राइट सो ठीक है सर ठीक है सर सो आशा करूँ बुस्ते पहले से जेए इतना मैं क्यों कर पड़ती है ओके ए सेक्शन का मदर कितना कॉर्ड कंप्लीट एक ओन जो दी ए सेक्शन टर मोबाइल एवं की टैबलेट व्यू कैमरन सिंपली আমরা এই এই যে নিচে থেকে রেসপন্সিভ মোডে ক্লিক করব এটা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ডেস্কটপের প্রিভিউ দেখাচ্ছে আমরা যদি ট্যাবলেটে দেখতে কেমন হবে সেটা দেখতে চাই सिंपली ট্যাবলেটে ক্লিক করব ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ট্যাবলেটে এমন দেখাচ্ছে আমাদের ট্যাবলেটে কিন্তু ডিজাইনটা অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে সো এখান থেকে আমরা सिंपली এটাকে ঠিক করে দেব সো আমি এইটাকে বন্ধুরা এখন যে কাজটা করব এইটার উইথ ধরে নিন अमी अखोन ए भी शोध के टाइटल तक छोड़ो बोलते जाते हैं टैबलेटे टैबलेटे जो हम जाते हैं इटा के टाइपोग्राफी जगे अमी एक हंते के इसे चेंज करते पड़ बो फॉरी पिक्सल दी दी बो तो देखते पास जे इटा के तो चेंज हो गया अथवा जब अमी आरे तो बढ़िया दी ढूंढने आ सिक्स फिफ्टी टू पिक्सल � अच्छा ठीक है अपना और किसी तक और तक पार्ट चीज़ तक कोर्सिंग जाना जो भी एक है ना एडिट करेगा और क्यों बेटा वाला तो हमारे मेन जो डेस्कटॉप व्यू जब तो नोस्ट है जब है ना मोटिव नोस्ट होगा ना हमने जो भी डेस्कटॉप व्यू जो भी देखी डेस्कटॉप व्यू डाल रहा हूँ जमान को डिजाइन कोर्सिंग एक प्रॉब्लम चाहते हैं जेटके अलाइन सेंटर सो एक पूरा टके कंटेंट इखान तक अमी सेंटर अलाइन कर दिला ओके एक पर हमारे इखाने बटन रोज़ है सो बटन एर इविशन टाइम जेक आस्ते करोगे हमारे ए कॉलम एर विथ टके सिंपली अमी जेटके 50 कर दिला 50 ओके 50 परसेंट एवं कि ए टके ओ 50 परसेंट कर दिला देखते पाचन जे� so 50-50 अमी जो देखो सिंपली बटन टके जो दे क्लिक कोडी इखान थिके एंड देन कंटेंट एंड अंडर थिके बटन एंड अलाइनमेंट थिके जस्टिफाइड कोडे दिते पड़ी और तो भाई राइट एंड दिते पड़ी ओके देखते पास जाके अमी जो जो ठीक होएगा से अमर जो देखो ये बटन चल के देखी इटर अलाइनमेंट लेफ्ट रहे अपना आपने आपने देर मोतो कोड करवाएं जैमन तो आपने देर भारो लगे हम लोग जो दी चाहे जो टैबलेट इस स्पेस टेक्ट को में दी बोसिंग पे इकहाँ थे के स्पेस टेक्ट को में दी तो पड़ी ओके सो स्पेस गोलो के को में दी तो पड़ी तो मैं एक बार जैमन वाले से जैमन एक थाक सो ये पढ़ाई में जेक एवं कि एक हमें स्पेस बोलो ऐप को जोने, सो हमें ऐप पर स्पेसर टके थोड़ी नीन थर्टी पिक्सेल दी थी, हमें थ्री पिक्सेल स्पेस है ना, एंड नीचे टके वो थर्टी पिक्सेल बोल दी थी, ओके थर्टी पिक्सेल, ऑल राइट, सो ये पर हमें टाइटल टके थोड़ी नीन सिंपल स्टाइल टके टाइपोग्राफी फोर्डी कर दी थी, 
এরকম এবং কি আমি একটা কাজ করি এটা অ্যালাইনমেন্ট কে সেন্টার করে দেই এবং কি এটা সেন্টার করে দেই এবং কি চাইলে কিন্তু টাইপোগ্রাফিটাকেও আমি ছোট করে দিতে পারি ধরে নিলাম পরে পিক্সেল দিয়ে দিই ওকে ঠিক আছে ওকে এখন আমরা এই বাটন গুলোকে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমি এগুলোকে সেন্টার করে সেন্টার করে দেই এটাকেও সেন্টার করে দিলাম এবং কি এটাকেও এখানে ক্লিক করে সেন্টার করে দিলাম সো দেখতে পাচ্ছেন এখন এটা ঠিক ঠিক দেখাচ্ছে সো এখন আমি আপডেট দিচ্ছি আপডেট এর পর এখন দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা যদি আরেকটা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা কিন্তু কেটে গেছে সো এটাকে পাওয়ার জন্য আমি এডিট সেকশনে ক্লিক করছি এই যে এখানটাতে এন্ড দেন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের মোবাইল এর পজিশনটা কেমন হবে সেটা যদি আমরা দেখতে যাই सिंपली যে কাজ করব এই ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করি এন্ড দেন পজিশন আমি একটা কাজ করি সাইজটাকে আগে কভার করি ওকে কভার এন্ড দেন আপনারা আমরা চাইলে পজিশনটা সেন্টার সেন্টার করে দিতে পারি এই যে ঠিক আছে ওকে সো এরকম দেখাচ্ছে ট্যাবলেট মোবাইলে ওকে ট্যাবলেটে দেখি তো আমাদের আমি তার আগে আপডেটটা দিয়ে নি আপডেট দিয়ে আমি দেখব ট্যাবলেট আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা কেমন হয়েছে সো আমি আবার রেসপন্স মোডে ক্লিক করে ট্যাবলেটে যাচ্ছি সো ট্যাবলেটে এটা ঠিক হয়েছে ওকে সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো এখন যদি আমরা দেখি আমাদের ডেস্কটপ ভিউতে এমন রয়েছে ট্যাবলেটে এমন রয়েছে এরপর আমাদের মোবাইল ভিউতে এমন রয়েছে ওকে বন্ধুরা সো আমি এখন ডেস্কটপ মোডে চলে যাচ্ছি আমরা পরবর্তী যে সেকশনটা রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আরেকটা সেকশন রয়েছে এই বিষয়গুলো আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী আরেকটা ভিডিওতে দেখব এখান এখানে কেননা এই ভিডিওটা অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে প্রায় ঘন্টা খানিক এর উপর হয়ে গেছে সো আর পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কিছু দেখব আমি আমাদের এই সেকশন এই সেকশনটা তৈরি করে দেখব এরকম ট্যাব কি করে তৈরি করা যায় জানি মেজ এই বিষয়গুলো খুব সুন্দরভাবে দেখব সো বন্ধুরা আমি যদি আমাদের সাইটটাকে দেখি আমাদের সাইটটা এখন এই অবস্থায় রয়েছে সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী পর্বে নতুন এই সেকশনটা নিয়ে সো আল্লাহ হাফেজ